Вы представляете, у меня ни с того ни с сего выключилась камера. Это хорошо, что я заметила, потому что она мне так немного сбоку от глаз находится. А очень часто бывает, что вот записываешь мастер-класс, камера выключилась, и ты там час или два вышиваешь на камеру. Естественно, это... Во-первых, это неудобно, ужасно, это долго, потому что ты в неудобном положении вышиваешь. И ты уже это все сделал, и потом выясняется, что вот выключилась запись. Вообще непонятно почему. Памяти достаточно, батарея заряжена, включен режим, чтобы меня никто не беспокоил, то есть никаких там не может быть. Но вот почему выключается, не знаю. И вот так вот ты пишешь, пишешь, и в итоге ты ничего не записал. И тебе приходится еще раз делать, допустим, другую... Итак, почему-то выключается все-таки телефон. Я уже еще почистила память, хотя ее там достаточно. Если сейчас будет выключаться телефон, то, в общем-то, все. Обшиваем по краю брошь. Ставлю потом фото в фотобоксе. В фотобоксе вообще беконусы эти сверкают. Но они и без фотобокса сверкают. И на солнышке сверкают очень. Прям глаза бросаются. Вот Кто любит такой эффект, очень эффектная брошь. Посмотрите у меня в Инстаграм. Я делала еще маки с красными беконусами. И такую брошь, кстати, часто заказывают у меня. Вот. А если не будет выключаться камера, тогда вам стихотворение какое-нибудь прочитаю. А то мне многие пишут, что я обещала, но не читаю стихотворение. Кто не любит, до свидания, всем всего доброго. В следующий раз с вами встретимся. Так, какое же стихотворение это прочитать? Давайте, наверное, знаете, что я вам расскажу, как я вообще начала стихотворение учить. Начала стихотворение учить с самого раннего возраста. И, конечно, я их не сама начала учить. Моя мама, которая тоже любит стихи, она начала со мной учить что-то. Что-то. Вот. Но стихи, как сейчас я понимаю, были такие специфические, патриотические. Мы же все из Советского Союза. Пионеры и комсомольцы. Те, кто люди старшего поколения. Непривычно мне про себя так говорить. Как-то никогда я себя не ассоциировала. Но время идет, и оно действительно так. Вот. И мама моя, тем более из советского такого воспитания. Вот. И я с ней учила стихи, как сейчас помню. Я еще не ходила в школу. То есть мне, наверное, лет пять было, шесть, и учила стихотворение. Кусочек вам прочитаю. Я знаю, ты бежал в бою, и этим шкуру спас свою. Тебя назвать я не берусь одним коротким словом трус. За твой окоп другой боец подставил грудь под злой свинец. Дальше не помню, но и есть строчка «Не немец». Ты его убил. <смех> вот такие вот стихи в пятилетнем возрасте я учила вместе с мамой. Еще были Валя Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь. Нас водила молодость сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас на кровавой площади, убивали нас. Вот это вот такие стихи. Поэтому, когда я потом была в школе, я 
любила очень стихи, не знаю, помните вы или нет. Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде, бывало вместо отца, друг его оставался для этого сорванца, вызовет к себе Деев Леньку. А ну, поедем гулять. Сына артиллериста пора к коню привыкать. С Ленькой вдвоем поедет рыси, потом по карьер. Бывает, Ленька спасует, взять не может барьер. Схвалится, свалится и захнычет. Понятно, еще молец. Деев его поднимет, словно второй отец. Посадит снова на лошадь. Учись, брат, барьера брать. Сыну артиллериста пора к коню привыкать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Десять лет пролетела, кончилась тишина. Громом загрохотала над родиной война. Деев дрался на севере в полярной глуши своей. Иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова. Значит, жив и здоров. В газете его хвалили. На юге дрался Петров. Потом приехал с юга, и кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорович геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету. Спросил, какого числа? И с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров где его в полк назначен был лейтенант Петров. Деев сидел, под... Деев сидел над картой при двух чадящих свечах. Вошел высокий военный, касая сажень в плечах. Первые две минуты майор его не узнал. Лишь басок лейтенанта о чем-то напоминал. «А ну, повернитесь к свету!» И свечку к нему поднес. Все те же детские губы, тот же курносый нос. «А что усы?» Так ведь это сбрить и весь разговор. Ленька, <смех> так точно, Ленька, тот самый товарищ майор. Как же там дальше? Значит, приехал с юга, будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он скрипнул зубами молча. Отер рукавом глаза. И снова пришлось майору, как в детстве, ему сказать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. А вскоре что-то в скалах шел тяжелый бой. Чтоб выручить всех обязан кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился товарищ майор. Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один без радиста, рация на спине. И через фронт по скалам, через немецкий тыл. Пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Понял меня? Все понял. Ну так иди же скорей. Короче, дальше я опять чуть-чуть забыла. Майор на секунду встал, как в детстве двумя руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал Ленька и обнял его в ответ. Так вот, как отец раз вышла на жизнь и смерть воевать, Отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед послать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В общем, Ленька пошел, все хорошо, наши победили.
И потом у Леньки такая поговорка уже была. Вот. вот такие стихи в детстве я, конечно, тоже очень любила. И если нам задавали выучить маленький, маленький кусочек, то я учила, как правило, все стихотворение от начала до конца на несколько страниц. Но мне как-то очень легко учили стихи, я их хорошо запоминала всегда. Видно, вот эта память была развита, ну, натренирована с самого младенчества, можно сказать. Вот. Что еще и школьные программы. Вот прям по школьной программе сейчас пойдем. Вообще вот, вот это стихотворение, да, и тому, чего меня мама учила, вот в детстве, какие принципы вкладываются в ребенка. Но не во всех, естественно, в каждой семье свои устои, свои какие-то правила. Но вот как меня учили, сам погибая, товарища выручай. Я могу чем-то поступиться своим, но я никогда своему другу там всегда помогу вот что еще вот я, я знаете все когда раньше были программы передачи как же они назывались остаться в живых или или как там когда они выживали на островах вот где фриски была когда их забрасывали туда и надо было как-то в холоде, в голоде, в сырости выживать. И потом они еще ели этих червяков каких-то, личинок. Ну, вот. И я, конечно, сама бы за себя вряд ли какую-либо личинку съела. Но если я в команде, если вся команда съела, и я осталась одна, я умру, но съем эту личинку, чтобы не подводить команду. Вот такие были, ну... У нас в семье заложены такие как бы правила. Вот. Ну а еще и школьной программы, что мне нравилось. Ну, конечно, мне очень нравился Пушкин, несомненно. Вот. Евгений Онегин тоже. Я, ну, не всю, конечно, поэму я знала, она очень большая. Но гораздо больше, чем нам говорили учить. И у Пушкина он настолько гениален, что вот эти слова, они просто льются. Мне кажется, что там даже, даже другого слова нельзя туда вставить. Да, Онегин, добрый мой приятель, родился на прягах Невы. Где, может быть, родились вы? Или блистали мой читатель. Там некогда гуляла я. Но вреден север для меня. Служа отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал три балла ежегодно и промотался наконец. Судьба Онегина хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье Лябе француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строго и слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгения пора, пора надежд и грусти нежной, месье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет, он наконец увидел свет. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, и воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант, без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка. С ученым видом знатока таять молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне, но если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграммы разбирать. Поговорить об ювенале, в конце письма поставить вале, и помнил хоть не без греха из Анаиды два стиха. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, 
Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах как небрежен. Ну, в общем, так далее. Вот. Красота же. Вот, да? Красота. И это вот... Ну, другая тема немножко, но все равно два слова скажу. Многие произведения в школе, да, мне кажется, давались вот вовремя, которые были понятны и интересны. А многие произведения, конечно, я тут вот э, недавно, лет 10 назад, перечитывала Чехова «Палата номер 6». И я думаю, зачем мы это произведение изучали в школе? Я вот э, с трудом представляю, что ребенок там в 13 лет может понять это произведение. И это еще не самый такой наглядный пример. Вот очень странный, конечно, выбор того, что надо изучать и в каком возрасте. Отбить к этому совсем всю, весь интерес. Да? Ну, вот. ну, то есть я это никогда бы не смогла бы понять. Конечно, есть вундеркинды, наверное, какие-то. Вот. А Евгений Онегин, мне кажется, прям был всем понятен. Вот. Что еще? Пушкина, конечно, еще очень красивое. Я люблю стихотворение Анчар. Пустыни чахлый, скупой, на почве зноем раскаленный. Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. К нему и птица не летит, и зверь не идет, Лишь вихрь черный на древо смерти налетит, И мчится прочь уже тлетворный. Но человека человек послал кончару властным взглядом, И тот послушно в путь потек. И к утру возвратился с ядом, Принес он смертную кору довед с увядшими листами, А под по бледному челу катился хладными ручьями, Принес... И ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, И умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А я тем... а царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы, И с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Вот, гениальный поэт. И когда я училась в школе, это были 80-е годы, особо я не знала, где можно взять стихи, почитать. И, естественно, изучала то, что давали в школьной программе. А еще у меня родители выписывали журнал «Юность» литературный. Там были какие-то повести, рассказы. И в середине, по-моему, два листа или два разворота были стихи. И на последней, как сейчас помню, странице тоже стихи. И вот когда эти приходили журналы, я особо не читала прозу. И вообще я такой человек, ну, не особо много читающий. Вот видите, как бывает, стихи люблю, а так вот... Не скажу, что я фанат чтения. Вот. И <смех> я эти стихи просто от корки до корки всегда все не учила. Нет, учила только те, которые мне были близки. Но я всех читала, все пыталась понять, пропустить через себя что-то что-то из них вот в свою сторону обернуть. Может, даже человек это и не имел в виду. Вот. И сейчас, потом я, конечно, записывала, у меня был такой, ну, это не дневник был, просто, или как раньше, знаете, говорили, песенники. А у меня были вместо песен написаны стихи. И когда я потом... Ну, во-первых, многие у меня остались в памяти до сих пор, и я считаю, что вот это было время 12, 13, ну, может, 14 лет. И я считаю, что я не глупой, наверное, девочкой была, потому что вот эти стихи, они близки мне и до сих пор. Мне кажется, они бы мое внимание и сейчас бы, наверное, как-то к себе притянули. 
по крайней мере, вот в то время, 12 лет, я написала себе одно стихотворение, которое, в принципе, стало вот моим таким девизом по жизни. Это вот мой образ, как я вообще считаю, что так вот. «Жизнь права». Это я вам стихотворение рассказываю. Кстати, надо посмотреть в интернете, кто это написал. Я в силу своей детко, деткости тогда, да, но вот, я просто переписывала стихи и никогда не писала авторов. И разбираться, что за авторы, но вот, что кроме того, что вот мне один, одно стихотворение интересно, что еще эти авторы написали, я уже стала гораздо позже. А тогда нет, это было вот такое. Ты увидел что-то, записывал писал, если сильно понравилось, выучил. Вот. И вот это стихотворение «Жизнь права», ну, я считаю, что я до сих пор так считаю, что я согласна с автором, и я его выучила, и не зря. Это было вот столь юный возраст. Сейчас я вам прочитаю его. «Жизнь права, она всегда права, даже если вырастет трава у калитки самой дорогой». Даже если распахнет ее другой, равнодушный к тающим следам. Даже если он остался там, и последний пепел сдулся кон. Даже если засмеялся он над тобой, дому твоих надежд. Правильный, законный, как падеж. Даже если он сорвал твои цветы, ты виновен, что сорвал не ты». Вот такие детские стихи. Еще одно детское стихотворение. Я сейчас прочитаю, наверное, и все. <coughs> наверное, <coughs> свои воспоминания закончу на этом. <coughs> Еще раз напоминаю, что это детское. Если я вам сейчас начну взрослые читать, <coughs> то я понимаю, что, наверное... 80% отсеется, меня могут не понять. Вот. Но а детские это легко. Вот. <coughs> убивали любовь, убивали в четыре руки. Били с разных сторон, состерзаясь в сноровке и силе. Им шептала любовь. Ах, какие же вы дураки! А они ей в ответ. За ударом удар наносили. Убивали любовь. И однажды она умерла. Ей бы их обмануть, притвориться бы мертвые только. Но любовь как любовь, притворяться и лгать не могла. Да им поначалу не жаль ее было нисколько. Убивали любовь. На поминках его желваки заходили на сколах. А глаза ее слезы затмили, И тайком друг от друга Все те же четыре руки Поливают цветы У нее на могиле. Ну вот, теперь вы имеете представление, Какие стихи я изучала в детстве. А то, что у нас было в детстве, Это вот просто о многом, о многом говорит о нас. Какие у нас были родители, любили ли нас родители, что ты смотрел, что ты учил, где ты был, что ты слышал. Вот, так что я немножко вам рассказала сокровенная информация. У меня, кстати, были очень хорошие, ну были, у меня мама до сих пор есть. Вот. У меня очень хорошие родители. Причем папу я любила даже больше мамы. У меня и мама, и папа хорошие. Я счастливый, любимый ребенок. И брат у меня был, который был младше... Был, ну почему был? И брат у меня есть, который младше меня... Я просто говорю про детство, поэтому все в таком прошлом Но вот времени. Он был младше меня на пять лет, но он меня всегда везде защищал. Во дворе, в школе, всегда. Это вот просто моя опора и защита. 
в жизни. Вот представляете, как это здорово знать, что у тебя за спиной стоит любящий человек, который тебя никогда не даст в обиду. И до сих пор у нас остались такие отношения. Я его очень сильно люблю, но я крайне редко это говорю. И вот видите, мне <смех> легче сказать вот так в эфир, да, чем сказать конкретно человеку. Обязательно надо говорить людям близким, что мы их любим. Не забывать. Короче, как-то так получилось. Ставлю видео этой брошь. Вот скажите, когда мы вышиваем брошь? Вот есть разные, <смех> есть разные условия, где мы их вышиваем, кто их вышивает, с каким настроением их вышивают. Вот когда вышиваешь брошь и читаешь стихи, мне кажется, что эта брошь должна стоить дороже, если эта брошь делается на продажу, правда? Потому что мне кажется, что какая-то уже положительная энергетика уже в этой броше заложена. Вот. Я благодарна всем, кто дослушал до конца. Напишите, пожалуйста, мне, кто-нибудь остался или нет. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.